हेलो एवरी वन टूडे विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग टावर ओके वॉट आर दी पैरामीटर्स दैट नीड टू बी मॉनिटर सो फर्स्ट में क्या आता है कि वेट बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर सो हम लोग विल सी कि वेट बल वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है देन उसका रेंज क्या होता है कूलिंग टावर का रेंज क्या होता है अप्रोच क्या होता है देन इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है ब्लो डाउन का मीनिंग क्या होता है कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है देन वेपरेशन लॉसेस क्या होता है ठीक है विल चेक ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन ठीक है सी वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है कि लाइक सी मैं दिखा दूँ आपको ये होता है लाइक इसमें हैंडल है हैंडल है इसमें विक लगा होता है वेट विक दैन थर्मो थर्मोमीटर होता ही है रेड कलर का जो दिख रहा है ना ये ये थर्मोमीटर है ठीक है बेसिकली क्या करते हैं इसको हम ना स्विंग करते हैं इसको वेट करते हैं यहाँ पे कपड़ा लगा कर यहाँ पर एक वेट कपड़ा लगा कर हम लोग इसको स्विंग करते हैं जहाँ का भी हमको लाइक वेट बल्ब टेम्परेचर चेक करना है तो क्या होता है ये लोवेस्ट टेम्परेचर होता है लाइक अगर ये टेम्परेचर जो होता है द वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर अ लिक्विड मे बी कूल्ड बाई प्रोसेसिंग ऑफ वेपरेशन ठीक है मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे वाटर या जो भी है हमारा एक स्पेसिफिक एरिया वाटर वो कूल हो सकता है लोवेस्ट टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर लगेगा उसको कूल होने के लिए वेपरेशन प्रोसेस बोले तो लाइक एक लिक्विड है जब वो गैसेज फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है उसको वेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं ठीक है दैन वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइक ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और सेकेंड जो पॉइंट होता है जो दैट नीड टू बी मेमोराइज इज़ दैट कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो कभी भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होगा ठीक है अभी सेकेंड होता है कि जैसे लो लाइक अगर सपोज मेरा टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर कम आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज लाइक वेट बल्ब क्या टेम्परेचर कम कब कम आएगा जब जो हमारा सराउंडिंग में एयर है उसमें वाटर पार्टिकल्स कम होंगे लाइक एयर जो है वो ड्राई होगी उसके अंदर वाटर पार्टिकल मॉइस्चर्स बहुत कम होंगे इसलिए वो उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कम आता है ठीक है दैन उसके बाद आता है ये रिलेटिविटी से कैलकुलेट करते हैं दैन से कहना था रेंज वॉट इज़ द रेंज रेंज इन सेंस की डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर ऑफ द कूलिंग टावर जो कूलिंग टावर होता है हमारा उसका इनलेट टेम्परेचर सपोज फाइव है दैन आउटलेट टेम्परेचर एट है तो डिफरेंस जो आया थ्री ये हो गया उसका रेंज ठीक है हायर द रेंज बेटर द परफॉर्मेंस बिकॉज इट इंडिकेट्स मोर हीट वॉज रिजेक्टेड इसका मीनिंग क्या हो गया कि लाइक अगर मेरा टेम्परेचर जब मैंने कूलिंग टावर को जब मेरा पानी गया तो उसका टेम्परेचर सपोज फाइव डिग्री सेल्सियस था या एट था ठीक है एट डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर था अगर उसका टेम्परेचर फोर हो गया फाइव या थ्री हो गया इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें से हीट रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है मतलब हीट रिमूवल ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कि पानी अच्छे से ठंडा हो रहा है इसका मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो रहा है ये उसका मीनिंग होता है दैन उसके बाद आता है कि अप्रोच क्या होता है अप्रोच इन देंस की जो हमारा चिल्लर है आई I मीन mean, जो हमारा कूलिंग टावर है वो कितना बेटर काम कर रहा है वो कितना एफिशेंटली उसको लाइक uh, कूल like, cool कर पा रहा है हमारा जो वाटर है उसको uh, कितना इफेक्टिवली या कितना एफिशेंटली उसको कूल cool कर रहा है उसको हम बोलते हैं अप्रोच तो अप्रोच इन द सेंस क्या होता है कि हमारा आउटलेट टेम्परेचर जो हमारे चिलर से जा रहा है कंडेंसर को वो टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइक जो कूलिंग uh, अगर हमारा नियर uh, बाय में जो भी एयर है कूलिंग uh, टावर के उसका हम वेट बल्ब टेम्परेचर लेंगे उसका जो डिफरेंस आएगा उसका अप्रोच बोलते हैं लोअर द अप्रोच बेटर द परफॉर्मेंस बिकॉज आर हायर वेट बल्ब शोज दैट द एयर इज होल्ड मोर वाटर वेपर विच मस्ट बी कम फ्रॉम द फ्रॉम द इवेपरेशन मोर इवेपरेशन मीन्स बेटर कूलिंग इन द टावर 
ऑबियसली जब सराउंडिंग uh, एयर ठंडी होगी लाइक like उसमें वाटर uh, पार्टिकल ज़्यादा होंगे लाइक like एयर ड्राई नहीं होगी थोड़ी वेट होगी वेट होगी तो ठंडी होगी वो जब वो ठंडी होगी क्या होता है जब वो वेपर uh, उसमें ज़्यादा होगा और वो ठंडा होगा तो जब जो मेरा वाटर ड्रॉप्स है तो क्या होगा जब भी एयर के वाटर ड्रॉप्स और जो पार्टिकल्स है जब वो मेरे कूलिंग uh, टावर में जो मेरे ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं uh, तो वो क्या होगा जब इसे कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होता है जब लॉ uh, क्या है कि हायर बॉडी टू लोअर बॉडी टेम्परेचर फ्लो होता है लाइक like, अभी uh, जो सराउंडिंग एयर है वो ठंडी है ठीक है और जो मेरा कूलिंग uh, टावर में जो वाटर आ रहा है वो थोड़ा वार्म है तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है उसमें ट्रांसफ़र होगा देन वो uh, मेरा जो कूलिंग टावर का वाटर है वो चिल होगा चिल होगा मतलब कूल होगा देन कूल होगा इसका मतलब उसकी एफिशेंसी बढ़ रही है तो उसको समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम देखते हैं कूलिंग टावर परफॉर्मेंस क्या होगा सी हॉट वाटर आ रहा है ये मेरा इनलेट हो गया हॉट वाटर ठीक है इन ठीक है हॉट वाटर टेम्परेचर होगा देन ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर हो गया ठीक है तो ये जो हॉट वाटर इन 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 द सेंस कि वाट जो कूलिंग टावर के अंदर पानी आया आउट फ्रॉम द टावर मीन्स कि जो मेरे टावर से पानी मेरे कंडेंसर को गया तो इसके बीच में ये हो गया मेरा अप्रोच ये हो गया मेरा अप्रोच वेट बल्ब टेम्परेचर ठीक है अप्रोच जितना कम होगा राइट right. अप्रोच जितना कम होगा एफिशिएंसी उतनी बेटर होगी लोअर द अप्रोच बेटर द परफॉर्मेंस ऑलराइट सो सो ये उसका कुलिंड और परफॉर्मेंस चार्ट है लाइक like, समझ सकते कि रेंज का तो अप्रोच क्या होता है ठीक है देन इफेक्टिवनेस क्या होता है लाइक like, जब हमारा रेंज लाइक like, जो हमारा रेंज है जो कि हमने अभी यहाँ चेक देखे इनलेट वाटर माइनस आउटलेट वाटर वो देन डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच देन ये दोनों की जो वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद वो होता है उसका इफेक्टिवनेस हाई इफेक्टिवनेस मीन्स बेटर परफॉर्मेंस ओके लाइक अगर रेंज मेरा ज़्यादा आ रहा है देन रेंज को मैंने अप्रोच से रेंज प्लस अप्रोच किया देन उसकी जो वैल्यू आएगी लाइक like, जितनी हाई आएगी उतना बेटर होगा ठीक है तो रेंज और अप्रोच दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू हैव अ गुड परफॉर्मेंस एंड हाई हाई इफेक्टिवनेस देन उसके बाद आता है हमारा कूलिंग टावर परफॉर्मेंस क्या होता है और लाइक देन क्या होता है कूलिंग कैपेसिटी कैसे फाइन करते हैं लाइक हीट रिजेक्टेड इन किलो कैलोरी पर आवर और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन और तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस और तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ टी आई क्वेश्चन क्यू इन टू सी पी इन टू इन द ब्रैकेट टी आई दैन टी ओ क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाई थ्री जीरो टू फोर ठीक है तो क्यू मास बोले तो फ्लो मास फ्लो रेट ऑफ कूलेंट मतलब एक कूलेंट जो है मेरा रेफ्रिजन साइकिल में है उसका फ्लो रेट क्या है लाइक like, एक के जी कितने आर में ट्रांसफ़र हो रहा है देन स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट मंस मीन्स की कूलेंट जो है उसको कितना लाइक स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस लाइक स्पेसिफिक हीट मीन्स क्या हो गया कि uh, जैसे अभी कोई भी एक कूलेंट ले लो उसको अगर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है रेस करना है ठीक है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हीट लगेगी जो पावर या एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ठीक है देन इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलेंट टू टू वेपरेटर लाइक जब हमारा जो वेपरेटर है उसके अंदर जब कूलेंट आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है जब कूलेंट इवेपेटर के से आउटलेट के बाहर जा रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या है ठीक है हाई कूलिंग कैपेसिटी मीन्स गुड परफॉर्मेंस राइट देन उसके बाद आता है कि 
ये हमारे आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए ठीक है सो लाइक इट वॉज ऑल अबाउट दी परफॉर्मेंस पैरामीटर इवेपरेशन लॉस क्या होता है लाइक like जब हीट होगी वाटर है सन है सन रेज जब सोलर सिस्टम के थ्रू वाटर पे रिफ्लेक्ट होगी या वाटर से कांटेक्ट में आएगी तो उसमें क्या होता है सिंपल प्रोसेस है कि जो वाटर हीट होगा हीट होगा तो वेपर वेपर बनता है ठीक है देन वो वेपर हो जाएगा इन्वायरमेंट में उसको बोलते हैं वेपरेशन लॉसेस ओके दैट्स इट दैट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस पैरामीटर सी यू नेक्स्ट टाइम